قابل احترام حضرات سامین عظام الحمد ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کو مبوس فرمایا اور ان کی تائید و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتب معجزات اور کمالات سے نوازا تمام انبیاء کرام کے سرخیل جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ پر مبوس ہونے والی اور نازل ہونے والی جو الہامی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے قرآن کریم نے زندگی کے تمام شعبہ جات کو زندگی کے تمام حالات و واقعات کو اپنے اندر سمو کر انسانیت کے سامنے پیش کیا اور حضرت انسان کو اس بات کی تاکید کی کہ انسان غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو قرآن سے نکالے آج کے جمعت المبارک کے مختصر سے خطبے کے اندر اسلام اور ازواجی زندگی کے حوالے سے چاند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں زندگی میں انسان ایک ایسے موڑ پہ آتا ہے جب انسان کو ازواجی زندگی میں منسلک کیا جاتا ہے انسان زندگی میں شادیاں کرتا ہے اور جب انسان شادی کرتا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ الروم کی آیت نمبر اکیس میں شادی کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ من آیات ہی ان القم من انفسم ازواجا اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا فرمائی ہیں کیوں لتس کنو الحا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وہ جا اعلیٰ مبتوں و رحمہ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کیا ہے ان نفیزا لکلا یا دل قومی یتفقرون بے شک اس سارے معاملے میں ایسے لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو شادی کے بندن کو مشروع کیا ہے تو یہ اس لیے ہے تاکہ دو بندوں کے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور پیار کا احترام کا اور اعتماد کا ایک رشتہ بن جائے تاکہ وہ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے بامی مشاورت کے ساتھ فیصلوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مرتب کریں شادی ایک مرد اور عورت کے درمیان بامی ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا اخلاقی مذہبی اور قانونی معاہدہ ہوتا ہے اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ شادی مرد و عورت کے درمیان رضامندی الفت یغانگت کے جذبے پر محیط ہو اور دونوں میاں بیوی آپس میں احساسات و جذبات کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کریں اور اپنے فیصلے مل جل کر کریں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے احادیث مبارکہ میں شادی کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں اور اس کے جو اسلامی اسلوب ہیں اس کو بیان کیا ہے یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں شادی کے جو مقاصد ہیں وہ چار بڑے مقاصد ہیں اگر یہ چار مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو آپ کی شادی مثالی شادی ہے اور آپ کا کنبہ اور خاندان مثالی کنبہ ہے لیکن اگر یہ چار مقاصد پورے نہیں ہو رہے شادی کرنے کے باوجود بھی تو آپ کا جو کنبہ اور خاندان ہے وہ مثالی خاندان نہیں ہے اور زندگی میں معاشرے میں انسان تب ہی سکون پاتا ہے جب اس کو اپنے گھر سے جب وہ پیار ملتا ہے محبت ملتی ہے اور احترام ملتا ہے اس لیے 
اس آیت کریما کی روشنی میں جو شادی کے مقاصد ہیں وہ چار ہیں پہلا بڑا مقصد ہے ذہنی ہم آنگی کے ساتھ اکٹھے مل جل کر رہنا میاں اور بیوی کے درمیان ذہنی ہم آنگی ہونی چاہیے جب ذہن دونوں کے مختلف سمت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں میاں اور چاہتا ہے بیوی اور چاہتی ہے تو اس وقت پھر گھر میں اور میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے اور یہ پھوٹ پھر اس خاندان کے شرازی کو بخار کرا دیتی ہے اس لیے سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ میاں اور بیوی جو شادی کے بندن میں بندے ہیں ان کو ذہنی ہم آنگی کے ساتھ اکٹھے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ان کی ذہنی ہم آنگی کے ساتھ گھر کا ماحول اچھا آئے اس کے بعد دوسرا شادی کا مقصد ہوتا ہے امن امن سکون یہ زندگی میں ہو تو شادی آپ کی با مقصد شادی ہے اور مثالی کنبہ ہے اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی یہ دو ایسے مقاصد ہیں جو شادی کو مزید نکھارتے ہیں ایک ایسا کنبہ جس میں پیار اور محبت کا فقدان ہو پیار اور محبت نہ ہو ایک دوسرے کا احساس نہ ہو بامی رضامندگی نہ ہو حقیقی طور پر وہ اچھا کنبہ اور خاندان نہیں ہوتا صرف جنسی تعلقات ہی مستحکم کنبہ کی دلیل نہیں ہوتے میاں بیوی میں حقیقی الفت اور پیار کا رشتہ اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اور حسن سلوک کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے بے شک شادی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا توفہ ہے اللہ رب العالمین نے جو پہلا انسانی گھرانہ تشکیل دیا اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو انانوے میں بیان فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں ہوالذی خالقاکم من نفس واحدہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا لِيَسْقُنَا إِلَيْهَا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کریں یہ اس خاندان اور کمبے کی بات کی جا رہی ہے جو روح زمین پر سب سے پہلا کمبہ اللہ پاک نے تشکیل دیا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس ایک جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے فلما تغشہا حملت حملا خفیفہ فرمایا جب وہ دونوں آپس میں ملے اور وہ مرد عورت پر حاوی آیا تو وہ عورت ایک خفیف سے حمل کے ساتھ بوجل ہو گئی فمرت بھی پس وہ عورت یعنی کہ وہ ہوا اور بنات ہوا وہ اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی فلما اسکلت اور جب اس کا وزن بڑھ گیا اور بوجل ہو گئی دعو اللہ ربہما تو اس نے اپنے رب سے پکار کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہتی ہے لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اے اللہ اگر تو اس حمل سے ہم کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنے گے تو اللہ رب العالمین نے یہ اس روح زمین پر پہلے کمبے کی بنیاد کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب میاں اور بیوی بامی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرماتا ہے بچہ ہو یا بچی بچہ اللہ رب العالمین کی نعمت کہلاتا ہے اور بچی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہلاتی ہے بچہ ہو یا بچی دونوں ماں باپ کی آنکھ کا تارہ ہوتے ہیں اور ماں باپ کو بحثیت ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان بلا تفریق جو ہے وہ سلوک کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اعتماد پیدا ہو بچوں کے درمیان جب وہ محبت پیدا ہو اور کوئی بھی بچہ یا بچی احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور جب بچے یا بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں تو اس وقت جب وہ گھر میں امن و سکون کا شرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو جس بات کی طرف راغب کیا اور تاقید کی ہو جائے ہے کہ ماں اور باپ کے حقوق تو بے شمار ہیں 
ماں اور باپ کے بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے حقوق سے پہلے اولاد کے حقوق ہیں جو اولاد کے حقوق ماں باپ کو ادا کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ کہ بتائیں کہ بچے کے اپنے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا انہ ہم کالو یا رسول اللہ قاد علمنا حق الوالد علی الولد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کو تو جانتے ہیں کہ بچوں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کا احترام کریں ماں باپ کا نام روشن کرنے کے لیے بچوں کو چاہیے وہ تو دعو کریں بچے تو ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن یا صلاح یہ بتائیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں فَمَا حَقُّ الْوَالَدِ عَلَى الْوَالِدِ یا رسول اللہ بچے کے اپنے باپ پر کیا حقوق ہیں قَالَ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيْن يُحْسِنَ اسْمَهُ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا بچے کا حق ہے اور سب سے پہلی ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے اَيْن يُحْسِنَ اسْمَهُ بچے کا ایک حسین سا نام رکھیں خوبصورت سا بابرکت سا نام رکھیں ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے تو ہم کو ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے بچے کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے بچے کے نام کے بچے کی ذات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسا آپ بچے کا نام رکھیں گے اس نام کے اثرات اس بچے کی ذات اور شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جس بھی بچے کا نام آپ ابو بکر رکھتے ہیں نا اس بچے کی طبیعت میں ایک عجیب سی شرافت سی ہوتی ہے سکون سا ہوتا ہے شریف سا بھولا سا ہوتا ہے اور چونکہ عمر نام میں جلال پا جاتا ہے موسیٰ نام میں جلال پائے جاتا ہے تو جس کا آپ نام عمر رکھیں موسیٰ رکھیں تو اس کی طبیعت میں بھی پھر غصہ اور جلال ہی ہوتا ہے تو کہا گیا کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا پہلا جو بچے کی بچے کا حق ہے اور ماں باپ کی جو پہلی ذمہ داری ہے قَالَ اَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهُ بچے کا اچھا نام رکھو وَيُحْسِنَ عَدَبَهُ اور بچے کو اچھے آداب سکھاؤ بچے کو چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاؤ بچے کو تہارت اور پاکیزگی کے مسائل سکھاؤ بچے کو خانگی امور سے کہو بچے کو جاؤ اپنے خاندان قبیلے کے افراد کا تعرف کراؤ جب کہیں جاؤ تو بچے کو ساتھ لے کر جاؤ تاکہ تمہارے جاننے کے بعد بچے کو معلوم ہو کہ میرے کون کون سے کس کس تعلق میں لوگ مربوط ہیں حضرت سلیمان یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام ہیں وہ کہتا ہے میں نے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہا لکھو تو یا رسول اللہ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیے یا رسول اللہ جس طرح بچوں پر ہمارے حق ہیں کیا ہم پر بچوں کو بھی کچھ حق ہیں کہ ہم بھی وہ بچوں کے حق ادا کریں یعنی کہ ماں باپ کی جو حقوق ہیں جو بچوں کی ذمہ داریاں بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو چاہیے ماں باپ کا حسن سلوک کریں ماں باپ کی بات کو ماننے ماں باپ کا احترام کریں ماں باپ کی بات کو کاٹے نہیں اور ماں باپ اگر کھڑے ہوں تو بچوں پر لازم ہے کہ ماں باپ کے بیٹھنے سے پہلے وہ نہ بیٹھیں ماں باپ سے آگے نہ چلیں ماں باپ سے جھوٹ نہ بولیں ماں باپ کو اف تک نہ کہیں یہ تمام ذمہ داریاں بچوں کی ہیں اور ماں باپ کے حقوق ہیں کیا صرف بچوں کی ذمہ داریاں ہی ہیں اور ماں باپ کے کی ذمہ داریاں کوئی نہیں ہیں حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ علیل والد علین حقن کیا بچوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں کہا کہ نہ جیسے ہمارے حق ہیں ان پر کالا تو سرکار نے فرمایا نام فرمایا ہاں جیسے بچوں پر تمہارے حق ہیں ایسے ان پر تمہارے حقوق ہیں اور فرمایا حق الوالد علی الوالد این یعلمہ القطابتا والصباحتا والرمیہ وعین یعدبہ طیبہ فرمایا تمہارے اوپر جو بچوں کی ذمہ داریاں عید کی گئے ہیں اسلام میں وہ یہ ہیں این یعلمہ القطابتا فرمایا اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ بچوں کو کتابت سکھاؤ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور بچوں کے حقوق ہیں جو ماں باپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں ان کو پڑھانا 
ان کو سکھانا ان کو کتابت دیتے وہ اس کی تعلیم دینا وہ سبا آتا بچوں کو تیرنا سکھاؤ پانی میں بچوں کو تیرنا سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اولاد کے حقوق ہیں ور رمیہ اس وقت تھی تیر اندازی کے نام آج کے دور میں نشانہ بازی لگا لیں تو بچوں کو نشانہ بازی یہ تیر اندازی وہ سکھاؤ بچوں کو تیرنا سکھاؤ وَعِنْ يُعَدِّبَهُ تَيِّبَا اور بچوں کو اچھے اچھے آداب سکھاؤ بچوں کو تمیز سکھاؤ بچوں کو تعلیم دو بچے پیدا کرنا یہ کمال نہیں پیدا کر کے ان کی اچھی تربیت کرنا یہ کمال ہے بچوں کو اچھا شہری بنانا اپنے دیس کا اپنے ملک کا اپنے وطن کا اس کو فائدہ مند انسان بنانا یہ کمال ہے زیادہ بچے یہ زیادہ خاندان بڑھا لینے سے یہ کمال نہیں ہوتا اس لئے تمہارا بچہ ہو یا بچی اس کو اہمیت دو اس کی تعلیم پر اس کی تربیت پر اس کے جب وہ فنون سکیلہ پر اس کے جب وہ ہنر پر تم ترجیح دو اگر بچی ہے تو بچی کو جب وہ اچھا پکانا سکھاؤ اچھی کڑائی سکھاؤ اس کو ووکیشنل ٹریننگ کے وہ تمام کورس کرواؤ جس کے ساتھ بچی جا کر آگے اپنے گھر میں جا کر اپنا کردار ادا کرے گی اور جب بچی کی شادی ہو کر اپنے گھر جائے گی تو کوئی بھی تمہارے اس بچی کے ماں باپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا اگر اس کو پکانا اچھا آتا ہے اگر بچی اچھا سلائی کر سکتی ہے کڑائی کر سکتی ہے اپنے گھر کی صفائی سترائی کر سکتی ہے اور اپنے ساہ سسر کا عدب و اترام کرتی ہے اور اپنے گھر کو مثل جنت بناتی ہے تو اس کے اس کردار کے ساتھ تمہاری ذاتی عزت بڑھتی ہے تو فرمایا یہ بچوں کے حقوق ہیں رضو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے بچے کو آج کے ہمارے اس دور اور ہمارے اس معاشرے میں ہمیشہ بچوں کو عزت دی جاتی ہے اور بچی اگر غار پہ پیدا ہوتی ہے تو ہمارے جو کومنٹس ہوتے ہیں ازار خیال ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں بچہ پیدا ہو تو اور بچی پیدا ہو خواہ نارمل کیس ہو تو ہم ایک جب وہ عجیب سنداز میں کہتا ہے چلو شکر ہے موتی جان بچ گئی ہے اللہ دے مقدر چنگے کرے اور بچہ پیدا ہو ماں کا آپریشن ہو سارا پیٹ پھٹ کٹا ہوا ہو اس کے باوجود مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں مبارکیں بھی ہوتی ہیں معلوم ماں کی صحت اب کیسی ہے لیکن اس کے باوجود بچے کے ملنے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے لیکن حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے فرشتہ آ کر اس بچے کے ماتے پر بوسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو جو تمہاری کفالت کرے گا اللہ اس کا کفیل ہے اللہ اس کو عجر دے گا اور جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کو کشف الغمہ فی معرفت العائمہ کے اندر نکل کیا گیا آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب کسی کے ہم بچی پیدا ہوتی ہے بچہ پیدا ہو تو ایک فرشت آتا ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں پوری فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے رحمت کے فرشتی آتے ہیں اور وہ فرشتے اس بچی کے ماتے پر بوسا دے کر کہتے ہیں اے بچی تمہارا آنا مبارک ہو اور جو بھی تیری کفالت کرے گا کل قیامت والے دن اللہ اس کو لیے کافی ہو جائے گا یہ بچی کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے عزت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخری کا سباب بنے گی تو بچی ہو یا بچہ ہو اس کو کم تر نہ سمجھیں ان کو اچھی تربیت دیں ان کو اچھی تعلیم دیں اور ان کو اپنے ملک و ملت کا اچھا شہری بنائیں جب ہمارے ہاں بچیاں پیدا ہوتے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم کو مسلمان ہونے کی ایسی ایسے رانمائی قرآن سے لینی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہوا ہماری بچی ہوئی ہے ہمارے ہاں ایک مولود آیا ہے تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے قرآن پاک میں سورہ الباقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاہ سمایا فرمایا والوالدادو یردینا اولادہن ہاؤ لینے کاملین اب یہ ہمارے خان کی معاملات ہیں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایک جو چاہ دیواری کے اندر ایک میاں ہے ایک بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں تو اس جب وہ چھوٹی سے حکومت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جب وہ اقتدار بخش ہے وہ اس گھر کا مرد ہے الرجال قوامون علی النساء اب سب سے پہلے سوال کا قیامت وار دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرد سے ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی چھوٹی سی سالتنات میں اس کو اقتدار بخشا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے بیوی اس کے تابع ہے بچے اس کے تابع ہیں گھر کے سارے معاملات اس کے کنٹرول میں ہیں لہٰذا کھا اس کی سیاسی معاملات ہیں کھا اس کے مذہبی معاملات ہیں اقتصادی معاملات ہیں یا اس کی خانگی معاملات ہیں تمام ہار معاملات میں سب سے پہلے جواب دے 
مرد کو رکھا گیا کہ مرد ہے اس سے اس کو کال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب بچے کی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس وعلا المولود فرمایا جو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا رزق اور اس کا کپڑا اس کا اوڑنا بچھونا سارا اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے یعنی جو باپ ہے باپ پر اس کے بچے کے تمام تر جتنی بھی ضروریات ہیں اس پر آئد ہوتی ہیں فرمایا کل لکم رائن و کل لکم مسئول ان رائیت ہی تم میں ہر ایک نگے بان ہے رائی ہے تم میں سے ہر ایک بندہ حکمران ہے اور جو بھی اس کے زیرے سایہ ہے جو بھی تابع ہے کل قیامت والے دن اس بندے کو ان سب کے بارے میں جواب دے ہونا ہوگا اب میرا گھر ہے میری بیوی ہے میرا ایک بچہ ہے میری ایک بچی ہے میں اس گھر کا حاکم ہوں کل قیامت والے دن سب سے پہلے اس چھوٹے سے گھر کے قومت کا میں نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے میرا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہے میں بچوں کے حقوق کیسے ادا کر رہا ہوں ان کو کیسا عدب سکھا رہا ہوں ان کی خالی کیا کھانے پینے کا بندباس میں نے کرنا ہے کیا میں نے خالی ان کو کپڑے لے کر دینے ہیں ان کو اچھا انسانی بنانا ان کو یہ تعلیم نہیں دینی کہ بڑا آدمی آئے تو اس کو کیسے ملنا ہے چھوٹا آئے تو اس کو کیسے ملنا ہے اپنے دادا دادی سے کیسے ملنا ہے اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں سے اپنے محلے کے چھوٹے بڑوں سے کیسے ملنا ہے شادی پہ جانا ہے تو کیا بیہیو کرنا ہے آپ گھمی پہ جانا ہے تو ہم نے کیا بیہیو کرنا ہے یہ ساری باتیں سب سے پہلے جس بندے پر لازم آتی ہیں وہ بحاثیت والد مرد پر لازم آتی ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور حکمیت دی ہے لہٰذا اس حکمیت کے پیش نظر قرآن پاک کی اس آیت پر سب سے پہلے عمل کرنا اور کروانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا شرعی حق ہے کہ اس کو ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ اپنے بامی مجھے مشاورت کے ساتھ اور بامی تاور کے ساتھ اس کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں یہ ہمارے گھر کے ذاتی معاملات ہیں جس کو قرآن پاک نے بڑے آسن انداز میں سورہ بغرہ میں بیان فرمایا فرمایا کہ والوالداتو یردینا اولادہنہ ہاو لین کاملین کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ابھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دو تین چار پانچ ماہ بچہ دودھ پیتا ہے اور ابھی بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے پانچ میں چھے ماں بچہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ ہی عورت امید ساتھ ہو جاتی ہے اور جب عورت امید ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے پہلا بچہ تو وہ اس کے پیڑ میں جا کر پھٹتا ہے اور اس کے ساتھ بچے کو پیچس لگ جاتے ہیں کسی کو بچے کو بخار ہو جاتا ہے اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کراتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس ماں کا دودھ اس بچے کو نہیں پلانا یہ دودھ جو کال تک رحمت تھا آج اس بچے کے لیے زحمت بن گئے یہ بچہ جو کال تک ماں کے دودھ پر پروان چڑھ رہا تھا آج اس بچے کو ماں کے دودھ سے دور کیا گیا قرآن کہتا ہے ماں اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو پورے دو ہاؤ لین ہاؤ لین کی جامعہ ہے ہاؤ لین عربی میں کہتا ہے سال کو ہاؤ لین کہتا ہے دو سال یہی بات پوری ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا فرما دیتا کہ وال والدات یردے نہ اولادہ ہونہ ہاؤ لین کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں لیکن ہاؤ لین کے ساتھ اس کی صفت بیان کی قرآن پاک نے ہاؤ لین کامی لین پورے دو سال پورے دو سال دودھ پلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اب وہ بچہ جس کا دودھ تھوڑا دیگا پہلے اب بتائیں اس کا جو حق مارا گیا اور حق تلفی ہوئی ہے کل قیامت دن وہ بچہ سوال کر گا نہیں حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر قبیر میں اس آیت کریمہ کے تشریح میں لکھا ہے فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ بچہ اپنے ماں اور باپ کے گریبان کو پکڑے گا جس بچے کا بچپن میں حق مارا گیا حق تلفی کی گئی اور جس بچے کا دودھ تھڑا دیا گیا قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے شیر میں اور ماں کے دودھ میں وہ توانائی رکھی ہے وہ طاقت رکھی ہے وہ وٹامنز ماں کے دودھ میں رکھے ہیں جو دنیا کے کسی ڈبے میں گائے کے دودھ میں پھینس کے دودھ میں یا کسی بھی یعنی کہ آرٹیفیل دودھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں لہٰذا بچے کی ظاہری نشنما اور روحان نشنما کے لیے آز حد ضروری ہے کہ ماں باپ 
اپنے گھر میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے بچوں کو اور ان کی اچھی غذا دیں پہلا حق ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس کی یعنی کہ بہترین غذا دینی ہے ان کو آپ نے اچھا شہری بنانا ہے ان کی اچھی تعلیم و تربیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذمہ دار گھر کا فرض بننے کی توفیق دے بچے تو اللہ پاک سب کو عطا فرمائے بچے ہو یا بچیوں جن کے پاس اولادیں نہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائے اور جن کے پاس اولادیں ہیں اور بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حقوق ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ ماں کی بڑی شان ہے الحمدللہ باپ کا بڑا مقام ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا ادب و اترام کریں لیکن ادب کرنے کروانے سے پہلے ہم کو اپنا فرض ادا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو بچے پیدا ہوئے ہیں جو شیر کھا رہے ہیں ان کے حقوق ادا کریں اور جو پروان چڑھے ہیں ان کو اچھی تعلیم دیں ان کو اچھی تربیت دیں ان کو اچھی ہنر سکھائیں ان کو اچھا شہری بنائیں تاکہ ہمارے یہ بچے کل آگے آ کر اپنے ملک و ملت کے لیے اچھے انسان ثابت ہوں حب الوطن من المان حضور نے فرمایا اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے آج اپنا حق ادا کریں کل یہی بچے قیامت کے آنے تک ہمارے ملک و ملت کے لیے اچھے انسان بنیں گے اچھے شہری بنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک توفیق تعاف فرمائے واقع